заброшенный квартальчик с кусками по окнам. Сейчас посмотрим с той стороны, что там. надо будет вернуться сюда Надеюсь, змей там нету. Если туда залезть, вот тут кому-то места мало было. Все эти граффити войны вызывают только смех со стороны. Атомик 2014 года на центральной улице. Я так понял, что некоторым магазам кому не нравится, что у них нарисовали они красной банкой. Что-то, короче, пишут поверх кусков на своем. Непонятно. Много таких довольно-таки кусков, которые коряло красной банкой. Испорчены. в Бангкоке 62 тысячи камер с небольшим, как мы погуглили система CCTV какая-то которая короче, все камеры подключены к ней на каждом столбе вот такой камеры есть номер и скажем, если вы нарисовали по жалюзям вот здесь, вот, где чисто следят то человек просто подойдет к столбу посмотрит на номер позвонит э, в службу их и ему бесплатно сразу скинут как бы, видеозапись с этого места с ближайшего столба и он с ней напишет заявление и если надо будет ну короче если кто-то заморочится и напишет прямо на вас заяву то говорят что у вас сто процентов найдут потому что камеры по всему городу 
вы не сможете скрыться. Я знаю пару историй с этих регионов, когда вот, по-моему, Ута Езер где-то здесь же делали метро и их приняли за это в Австралии. Еще я недавно слышал за метро в Индии и в Корее. Сделал один американец. И его, если я не ошибаюсь, где-то то ли в Венгрии, то ли где-то там Интерпол тоже арестовал. Поэтому дело я здесь. И куда они прилетают, все не знаю. Вас по-любому все равно найдут и сдадут со всех этих камер. Потому что по камерам, если у вас лицо открыто, они проследят ваш путь. И потом просто в аэропорту по тем же камерам, отпечаткам, данным или в отеле вас все равно могут принять. Стриты. Это отличный город для труапов, выпусков. Судя по, судя по количеству туристов и мест изрисованных, я думаю, что ничего жесткого никому за стриты здесь не делают. По крайней, по крайней мере, местные ни разу не сказали ничего, но они здесь все на паранове, как я заметил. И приходя даже в граффити-шоп, спрашивая парней, которые сами рисуют, ну вот мы, мы гуляли, видели там много тегов, понимаем, что это чел местный. Мы спрашивали, можешь дать контакт? Они сразу говорят, нет, никакой информации. Либо он живет не в этой стране, он давно переехал, но при этом все равно как бы теги видишь свежие куски. Говорят, что он не живет здесь уже полгода, а куски и теги 23 -го года появляются. Поэтому понятно, что они здесь все на паранойе. И как бы даже имея общих знакомых, некоторые контакты давать все равно не хотят. Как бы я сам сюда приехал. И, ну, во-первых, все равно многие знают меня из-за видосов, там, и из-за того, что давно рисую. Поэтому как бы со мной местные встретились. Но не все, и даже знакомый сан франциско ну, как бы сразу написал местным, что я приеду, вот поэтому я встретился с парой парней, но контакты некоторых других ребят мне не дали. Поэтому так. Короче, туристы рисовать можно. Свеженький продакшн. Потому что переписывался вот с Абиком. Он приехал буквально пару дней назад сюда. Значит, куски свежие. Ну там, кстати, после них тоже место, я так понимаю, на доме есть здесь все стартегов. Любят здесь черный, да? Угу. Больше, чем кром. дальше не пойдем там смотри молодец стволом на той стороне Сейчас лом достанет и просто у нее реально ствол в руках слышь он в карман сунул я надеюсь Пошел, я да? надеюсь игрушечный а вот. вот такие вот хофы у водички как я понял, принять могут. Принять тут везде могут, но как сказал чел Сан-Франциско, что его здесь принимали пару раз. Точнее, пару раз, принимали его не пару раз, но пару раз он заплатил там тысячу бат это 2000 рублей и 3000 бат это 6000 рублей там шесть с половиной а остальные разы просто отпускали зависит наверное от того где рисуешь но судя по количеству граффити я думаю что здесь по лояльнее относится Бангкок конечно не сравнить с Пукетом тем же самым Здесь граффити много, я смотрю, здесь очень сильно уважают лопы, труапы и теги. В озеро тебе бы понравилось, если смотришь этот видос, то тебе надо сюда приезжать.
просто все вынесено. Черный с белым и с промом очень любят. Но я думаю, это обусловлено тем, что все покупают этот Лейланд, который в два раза дешевле любой краски. Нормальный здесь. Тыга Рацеля. Если это тот самый немец старый. Рисовал такой на одном поезде давно давно. Камера смотрит на него, чтобы забафили и не перебили. такси это самая нормальная такси здесь он старый копчик короче все вот эти тук-туки корабли недорогие тяжело машину подобрать и вот такое желто-зеленое такси единственное чем здесь можно пользоваться у меня уже здесь как галилео вот это тук-тук они, короче, сюда цены ломят. Прикольно, конечно, по городу на таких ездить, если есть бабки. А, но все таксисты и тупыки ломят сюда цену. Очень большую. А вот этих желтых зеленых такси есть таксометр. И на самом деле на такси по Бангкоку очень дешево ездить. Там из серии километров 6 проехать будет бат, там 90-100 стоит, но это около 200 рублей. Если остановить какое-нибудь желтое там, или розовое такси, то они будут говорить 300-350 минимум, раза в 4, в 3 больше. А, некоторые, конечно, желто-зеленые тоже сразу начинают, когда им показываешь точку на картах, куда ехать, они тоже начинают ну, говорить там, 300 или что-нибудь, 350, 400, 500. А, просто просите именно таксометр. И если пару таксистов откажут, то не бойтесь ловить еще такси, не, не думайте, что там машина больше не приедет, вы не уедете. В Бангкоке такси подъезжает просто на любой улице, в любое время. Можно там в 5 утра стоять на какой-нибудь совсем не проходной улице, но таксистов там за 10 минут, 120 точно приедет. Поэтому показываете точку. Если говорит поехали, показывайте на таксометр. Он говорит, окей, гоните, будет дешево, а все остальное просто будет пытаться развести, потому что по вам сразу будет видно, что вы турист, а не 
местный, и они все хотят заработать. Поэтому такси просто респект. Недорогое, быстрое, удобное. Погоди, погоди. отметился лучше всего очень много флопов майна и парио и у парио какие-то такие 
хорошие клопы, которые больше всего запоминаются. Пром черный, потому что это дешево. Есть местный бренд Лейланд. Стоит 50, там 65 бат. Переходник покупаешь. В принципе, рисовать можно. Не блэк, конечно, но сам Труапа с него рисовал неплохо. Поэтому сразу какие-нибудь автотовары ищите. Туа спрей и Лейланд. Более-менее, но у Туа спрея черный совсем вода. У Туа спрея нормальный фиолетовый, фиолетовый и хром. У Лейланда хром черный пойдет. Здесь в большинстве в своем случае прессуют черный с хромом. Как раз таки из-за экономии. Но трупов очень много. Они повсюду. Стараются рисовать быстро. Я спрашивал местных. Копы арестовывают часто, но каких-то больших проблем кроме денежных штрафов нету в центре если рисовать исторически то штраф 20 тысяч бат если не удастся договориться на месте но это так в принципе немало это 45 тысяч рублей наверное но лучше чем тюрьма поэтому поаккуратнее и конечно сразу табу все что связано с местной властью где-нибудь там рядом вообще даже не думайте тегать за это здесь можно очень легко улететь в метро собаки местные не делают смотрели споты в принципе все легко и доступно но сказали точно найдут Местечко бомба. Вот такой вот копчик. В основном здесь везде хром черный. Вот у пацанов цветные куски. Серый клок. Вообще пушка. такой вот хлопчик сан момо там дальше тоже куски все Соли какие-то можно купить на обзор. Девяносто четверка четыреста пятьдесят рублей получается четыреста шестнадцать. Хардкор ну, где-то четыреста сорок. Это банко банковский это торговый центр главный магаз.
Вот такой вот поп. Какие-то иностранцы рисуют. Прикольно. Все расстегано. Кайф. Кусок демон. Валика. Место топ вообще поп. Эриком 2019 неплохо. Thank you. 